ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಅವರ್ ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ನೈಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆನ್ಯುಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದರಿಂದ ಫೈವ್ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೈವ್ ಅನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರೀಬಹುದು ಫೋರ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಗ್ ಬಂದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಆ ಥೇರಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂರು ಡೈವೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೈವೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡೈವೇಷನ್ ಗಳು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡೈವೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸೊ ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನ ಬರಿತೀರಿ ನೀವು ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಚ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫಿಫ್ತ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತದ್ದು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಬರಿತೀರಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿತೀರಿ ಈಗ ನಿಮೆರಿಕಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದ್ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳೇ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ರಾಂಗ್
ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಒನ್ ಒಂದ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ತೆರಿ ಹೀಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಯಾವ್ದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೈನ್ ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಟೂ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಮತ್ತೆ ರಿಸ್ಕಿ ಕೆಲಸ ನ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಿಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಏಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಟೆನ್ ಈ ಈ ತರ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಗೆ ಸರಿ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಟೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ತೇರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅರೇ ಆಫ್ ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಇದೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಬಟ್ ತೇರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಲೆಂದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ವೇ ಆಫ್ ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಗೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ತೇರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಪೇಪರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ ಅವರ್ ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ ನಾನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಾಸಸ್ ಲೈನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪವರ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಲೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಕಾಗಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಎಫ್ ಇನ್ನು ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೂ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎರಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಬಂದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿ ತ್ರೀ ಆಫ್ ದ ಫಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಬರ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಚ್ ಆಗಿ ನೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎದುರು ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ದ ತ್ರೀ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟಿದೆ ಇನ್ನು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಬರಬೇಕು ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಬರಬೇಕು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಟೂ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿರೈವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಾರ್ಸ್ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ಬರಿತೀವಲ್ವಾ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ರೈಟ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಸಾರಿ ಅರೈವ್ ಎಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಕ್ಯೂಮ್ ಇರತ್ತೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಕ್ಯೂಮ್ ಇರತ್ ಕಾಂಕ್ಯೂಮ್ ಇರೋ ಎಫ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಟು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೈಜನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಿರೈವ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಜನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೈಜನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಿ ಒನ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಟು ಟಿ ತಗೊಂಡು ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಡೈರಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಈ ತರ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ ಟೂ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಕೂಡ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಟೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಬಹಳ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಆ ಒಂದು ಡೈರಿವೇಶನ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ವೆಕ್ಟರ್ ನೋಟೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವಿಸ್ಟರ್ನ್ ಬ್ರಿಜ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಿಟ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಇದು ಕೂಡ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಐ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಲೂಫ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಾನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಟೇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ ಡಾ ಡಿ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಡೈರಿವೇಶನ್ ಗೆ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಫೈನಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸೊ ಅದಷ್ಟನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಮೇನ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೀ ಚಾರ್ಜಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಟ್ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್